Ja, det är klart, ja, känslan av besvikelse är ju den första som uppstår naturligtvis. Oaktat det faktum att vi möter ett väldigt bra lag. Vi har 2-0 och jag tycker det finns en energi och tryck. Sen är det en puck vi spelar fast oss mot ett giftigt, offensivt skickligt lag. 2-1 kommer. Det blir lite nerv också för oss. Och jag tycker att 2-2-målet där är vi alldeles för obeslutsamma. Vi måste vara tuffare och rejälare i spelet runt vårt mål. Målet i overtime hinner jag knappt se, men... Vi vet att Djurgården är bra och vi vet att vi blir hårt straffade på misstagen som vi gör. Så att när jag får tänka igenom det här så tror jag att vi kan se en hel del saker som vi gör bra. Nej, det tror jag inte att man kan begära av oss heller. Men jag är glad att se att vi har sett över de här två spelade kamperna nu både fredag och söndag visa att vi har både mod och karaktär. Jag tycker vi har en bra fart i vårt offensiva spel. Hanterar defensiven relativt väl. Vi ska ändå tänka att det är ett motstånd som är är väldigt skickliga i den typen av spel. Så att, eh, men Djurgården visar ju någon kvalitet på slutet att det finns spelare som kan gå in och göra skillnad. I think we struggled today. We didn't get our uh, puck moment uh, that we wanted today. We knew that we're going to play a good team. They beat Tappar on, on the Friday game and they're real good here on home ice. So we didn't get, with that said, we didn't get our, the, the tempo with the puck. So we struggled a little bit. We had a nice push at the end of the third we, uh, that we could have a tie and a draw and uh, a good overtime of, uh, for, from our side. But uh, overall it was a... Uh, Uh, game that we didn't get our passing that we wanted, so we struggled a little bit here today. But uh, it was a good result, and uh, I think Storhammer is a good team. So they're going to beat uh, more teams in this tournament. I'm sure of that.